반갑습니다. 김용범입니다. 자, 오늘은 새로운 동영상 시작하는데요. 어, 제가 요즘 인테리어를 막 하고 있느라, 있느라고 색깔 막 선택하는 데좀 골목을 하고 있었는데 관련해서 음, 인테리어를 할때 어, 색깔 선택을 어떻게 하는 게 좋을지 그거에 관련된 동영상 한번 정해봤습니다. 네, 여기 있는 이 색깔 선택하는 것을 잘 배우게 되면 인테리어 할때 굉장히 자신감을 갖고 할수 있을 것 같습니다. 네, 한번 공부해 볼까요? Color wheel. How to use the color wheel. 시작합니다. Interior design scheme, which is 자, 시작. Color will make or break an interior design scheme, which Color will make or break an interior design scheme. 색깔은 인테리어 디자인을 하는 데 있어서 인테리어 어, 빛나게 해 주기도 하고요. 완전히 망치게 해도 할수 있는 것이 바로 색깔입니다. Which is often why it's left in the hands of the professionals. Which is often why it's left to the hands of the professionals. Which is why. 자, 그것이 바로 어, 그것이 어, 전문가들에게 맡겨지는 어, 이유 중에 하나죠. 사람들이 전문가한테 맡겨버리죠. Left to the hands of the professionals. 그들 손에 맡겨지는 거죠. Like me. Like me. 저와 같은 전문가한테 맡겨지곤 하죠. But to choose the perfect colors for your But to choose the perfect colors for your home, home, 당신 집에 최상의 선, 색깔을 선택하기 위해서는 all you need is a fundamental knowledge of color theory. All you need is a fundamental knowledge of the color theory. 당신이 필요한 것은 아주 기본적인 근본적인 칼라 이론에 대한 지식입니다. And that starts with the color wheel. And that starts with the color wheel. 그리고 그것은 바로 색깔 바퀴. 에 의해 시작합니다. A color wheel is a tool designed to help people pick colors that look. 다시 한 번. A color wheel is a color wheel is a the tool designed to help. Is a tool designed to help people pick colors that look people pick colors that look good together. Good together. Color 바퀴는 색깔 바퀴는 사람들로 하여금 색깔 선택할 수 있도록 음, 서로 잘 어울리는 that look good together. 서로 잘 어, 어울려 보이는 색깔을 잘 선택할 수 있도록 도와주는 하나의 도구입니다. And the most common model is a circle of twelve. And the most common model is a circle of twelve of colors that has three cool colors and. Uh, 12 colors that has three cool colors. Their derivatives. The model is a circle of 12 colors that has three cool colors and that has three cool colors that their derivatives. The common model is a circle of 12 colors that has three cool colors and their derivatives. And their derivatives. 네. 세 가지 차가운 색깔 어, 과 함께 그것들의 어, 부수물들. 그것으로부터 튀어나온 derivatives, 그것으로부터 파생되어 나온 색깔들 모아놓은 이 칼라 오일이 가장 흔합니다. 아 근데 지금 쿨 칼라라고 제가 들었는데 아닌 것 같거든요. 다시 한번 들어볼게요. The common model is a circle of 12 colors that has three cool colors and their derivatives. 아, three core colors. 쿨이 아니라 core. 세 가지 핵심 색깔을 가지고 있는 거죠. 세 가지 핵심 색깔이 노랑, 파랑, 빨강. 그리고 그것으로부터 파, 어, 파생돼 나온 다른 색깔들. 네, 이걸 가진 칼라 위이 가장 흔합니다. Three unique colors known as primary colors provide the basic. Three unique colors known as the primary colors provide the basic is for the color wheel. Basic for the color wheel. 자, 핵심 색깔이라고 불리는 이세 가지 색깔이 그 가장 기초를 이룹니다. These are red, blue, and yellow. These are red, blue, and yellow. 그 색깔들은 바로 빨강색, 파란색, 노란색이죠. Secondary colors are formed by mixing together equal. Secondary colors are formed by mixing together equal portions. Equal portions of any two primary colors. Any two primary colors. These include green. 그래서 secondary color는 어떻게 형성되냐면요. primary color 두 가지를 어, 어, 똑같은 양식 5대5로 섞었을 때 나오는 색깔입니다. 
green, orange, and purple. These are green, orange, and purple. purple. 이 색깔들은 뭐냐면 초록색, 오렌지색, 그 다음에 보라색입니다. Tertiary colors, are the... tertiary colors are the result of mixing a primary color are the result of mixing the primary color with a neighboring secondary color with a neighboring secondary color tertiary color라는 어, 색깔은 어떤 색깔이냐면 코아 사, 색깔과 어, 이웃하고 있는 그 색깔하고 합쳐진 색깔입니다 for example mixing equal portions of green and yellow For example, mixing equal portion of green and yellow creates a color known as yellow green. Creates a color known as yellow green. 그래서 초록색과 노란색을 섞으면 yellow green이라는 색깔이 만들어지죠. And as you can see, and as you can see, 그리고 당신 어, 여러분이 보실 수 있는 바와 같이, the tertiary colors fill the gaps in the color wheel. The tertiary colors fill the gap in the color wheel. 그래서 tertiary color는 color wheel의 공백을 다 메꿔줍니다. You might have heard terms like you might have heard terms like warm and cool colors. Warm and cool colors. 아마도 그 따뜻하고 시원한 색깔이란 어, 단어 어, 얘기를 들어봤을 겁니다. But what are they? But what are they? 하지만 그들이 뭘까요? The colors of the color wheel can be divided. The colors of the color wheel can be divided, divided into two categories according. Into two categories according to, according to the atmosphere and emotion. According to the atmosphere and emotions they provoke. Emotions they provoke. 자, 색깔은 어, 그 카테고리가 나뉘어질 수 있는데요. 그 색깔이 야기시키는 어떤 느낌, 감정에 따라서 어, 나뉠 수가 있습니다. Vivid hues that bring about a sense of warmth are labeled warm colors. Vivid hues, 다시 한번. They provoke. Vivid hues that bring about a sense of warmth are labeled warm colors and incorporate the colors from red violet through to about a sense according to the atmosphere and emotions they provoke. Vivid hues that Vivid hues. 자, hue라는 단어. 이거 저도 정확하게는 잘 모르겠습니다. Vivid hue. 생생한 어, 빛깔, 색깔이란 뜻이네요. Hue라는 게. 자, 생생한 색깔. 다시 한번. Categories according to the atmosphere and emotions they provoke. Vivid hues that vivid hues, 생생한 색깔들 bring about a sense of warmth and labeled warmth that bring about the sense of warmth. 자 따뜻한 느낌을 불러일으키는 색깔들. Warm colors, warm ah, and incorporate the colors from red, violet. 다시 한번 bring about a sense of warmth and labeled warm colors. Warmth are labeled warmth, warm, warm colors. 그래서 따뜻한 느낌이 드는 색깔을 따뜻한 색깔이라고 하고 and incorporate the colors from red violet and incorporate the colors from red violet 그래서 red violet이 이게 무슨 색깔일까요? 이게 분홍색일까요? 분홍색부터 through to yellow through to yellow, yellow까지 노란색까지의 색깔들이 포함된 이 에, 따뜻한 색깔이 포함됩니다. All hues from yellow green to indigo are... All hues from yellow green to indigo 어... 청록색과 아, 초, 청록색 맞나요? 네. 초록색에서 연두, 연두색 연두색부터 인디고 색깔까지 인디고 색깔이 아, 퍼플인 것 같은데요 네, 퍼플까지 보라색까지 가 바로 I refer to as cool colors I refer to as cool colors 이것들이 바로 시원한 색깔이라고 일컬어집니다 These are associated with cool temperatures. These are associated with cool temperatures. 이것들은 바로 시원한 온도하고 연관되어 있고요. And relaxation. And relaxation. 그리고 편안하게 쉬는 느낌하고 연, 연관되어 있습니다. And are more passive than warm colors. And more passive than warm colors. 그리고 따뜻한 색깔보다 좀더 어, 수동적인 그런 느낌이 나죠. Weaker colors that draw little attention to themselves are known as neutral colors. Weaker colors that 다시 한번. Weaker colors that draw little attention to that draw little attention to themselves are to themselves known as neutral colors. Are known as neutral colors. 그 weaker colors 좀더 약한 색깔들 그래서 별로 이렇게 집중을 일으키지 않는 그런 색깔들이 뭐라고 알려져 있냐면 어, 중립적 색깔. 
These include shades of white, black, and gray. These include shades of white and gray. White, black, and gray. 그래서 그렇게 어, 무, 무색이라고 하나요? 그 중립적인 색깔은 흰색과 검정색 그리고 회색을 회색의 여러 가지 그 다양한 쉐이드를 포함합니다. Neutrals are very easy to work with. Neutrals are very easy to work with. 어, 중립적인 색깔은 굉장히 다루기가 쉬워요. Because they blend easily with almost any color scheme. Because they blend uh, very well with almost any color scheme. 왜냐하면 이 색깔들은 그 어떤 색깔하고도 굉장히 잘 어울리기 때문에 작업하기가 쉽습니다. 자 여기까지 멈추겠습니다. 자 어, 칼라 한번 배워보니까 재밌지 않나요? 네, 이 칼라 선택을 통해서 인테리어 하실 때 색깔 고르실 때 어, 굉장히 도움이 될것 같습니다. 자 오늘 여기까지 수고하셨습니다. I'll see you tomorrow. Bye bye.